Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de gaufre liégeoise de Pierre Hermé. On va commencer par ajouter la levure boulangère fraîche dans le lait et on mélange bien avec un fouet. Et après, on va ajouter l'œuf battu également. On mélange bien à nouveau pour bien délayer. Dans un bol du robot, on va ajouter la farine à pâtisserie, la cassonade, le sucre smule et le sel. Ensuite, on va verser notre mélange également. On va tout mélanger jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Cette fois, la quantité est plus petite que celle de la recette Pierre Hermé. Mais avec cette quantité, on pourra faire 6 ou 7 gaufres liégeoises. Et de temps en temps, on va décoller la pâte des parois du bol avec la spatule comme ça. C'est très important pour bien mélanger. Lorsque la pâte se détache des bords du robot, on va ajouter le beurre divisé en petits morceaux. On va la pétrir à nouveau jusqu'à ce qu'elle soit homogène. Ici, n'oubliez pas de décoller la pâte des parois du bol. Lorsque le beurre est totalement amalgamé, comptez environ 10 minutes de pétrissage supplémentaire. La pâte est prête lorsqu'elle est lisse, homogène et élastique. Et on va ramasser la pâte avec la spatule comme ça. On va la couvrir d'un film alimentaire au contact. Et on va la laisser de voler de volume à température ambiante pendant une heure. Au bout d'une heure, notre pâte est bien gonflée. Voilà. Alors, on va ajouter le sucre grain. Mes grains sont un peu grands, donc je vais les écraser un petit peu avec un rouleau. Et on va l'ajouter en une fois. Et on va mélanger à petite vitesse jusqu'à ce que le sucre soit uniformément réparti dans la pâte. Voilà. Alors, on va mettre la pâte sur le papier cuisson. Et on va l'étaler entre deux feuilles de papier sur une épaisseur de 1 cm. Donc, je mets des barres de 1 cm de haut aux deux extrémités pour bien l'étaler. On va mettre un autre papier cuisson par-dessus. Et on va l'étaler à l'aide d'un rouleau à pâtisserie comme ça. Je vous conseille d'étaler la pâte en une forme facile à découper avec un n'importe pièce. Une fois étalée, on va la mettre au réfrigérateur pendant une heure. On va plier les bords des papiers pour que la pâte ne sèche pas. C'est pratique et efficace au lieu d'utiliser du film alimentaire. Et on va la mettre au frigo pendant une heure. Au bout d'une heure, on prend la pâte du frigo et on va découper les gaufres avec un n'importe pièce. La pâte est froide et figée, donc c'est facile à découper, mais la pâte sera moelleuse aussitôt, donc faites attention. Ici, il y a une petite astuce pour que l'importe pièce ne colle pas à la pâte. Trompez-le dans l'eau tiède entre chaque découpe. On va utiliser n'importe pièce d'environ 8 cm. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser un verre. Une fois découpé, on va les tirer avec la corne à pâtisserie comme ça. C'est aussi efficace.
Et après, on va ramasser le resto de la pâte. Et on fait pareil. Mais la pâte est déjà moelleuse, donc je vous conseille de la mettre au frigo avant de découper la pâte. Mais moi, je l'ai découpée aussitôt. On va déposer les gaufres sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier sur le frisé. Et on va laisser reposer pendant 30 minutes au frigo. Ne voulez pas de couvrir d'un autre papier ou un film alimentaire pour éviter qu'elle ne sèche. Le resto de la pâte également. Au bout de 30 minutes, on va enfin faire cuire les gaufres. On va préchauffer le gaufrier et après, on va le mettre sur le torchon mouillé pour égaliser la température et baisser la température à 150 degrés. Mais si vous utilisez le gaufrier électrique, vous le préchauffez à 200 degrés tout d'abord. Et après avoir placé votre pâte, baissez la température à 150 degrés. Entre chaque cuisson, je vous conseille d'essuyer le gaufrier comme ça pour avoir de jolis gaufres. La température est de 150 degrés, c'est parfait. On va placer deux cercles de pâte dans le gaufrier. Comme j'utilise le gaufrier classique, je fais cuire un côté environ 2 minutes 30 et après je le retourne et je fais cuire un autre côté aussi environ 2 minutes 30 jusqu'à la coloration bien dorée. Mais en cas de gaufrier électrique, si vous faites cuire environ 2 minutes 30 au total, ça marchera bien. Et voilà, la gaufre liégeoise de Pierre Hermé est prête. Je vous conseille de déguster aussitôt parce que la gaufre chaude est hyper bonne. Je l'ai accompagnée de confiture de myrtille et de crème chantilly. C'était super bon. On va se régaler. Bon appétit à tous. Aujourd'hui, Pierre Hermé's waffle a été présenté. C'est le type de waffle de l'Eastre. Allez-y, essayez. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Ne voulez pas de vous abonner à ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Matane.